。亲友们，大家好，欢迎观看四郎讲棋。今天四郎再次奢侈一把，把一盘非常与众不同的特大对局分享给大家。这盘棋出自一六年非神杯全国象棋冠军挑战赛，红方是特级大师汪洋，黑方是外星人王天一。那么这个棋有什么不同之处呢？是因为这个棋是有史以来所有特大对局中最快的速胜对局，全盘棋仅仅花费了十个回合也是非常少见。那废话不多说，棋友们先把红心点亮，咱们直接开讲，请看棋盘。开局汪洋特大先手平炮过攻，走过攻炮，黑方王天一跳马，那红方上马，黑方出车，红方挺兵至马。那黑方互挺一卒，红方补象，这里黑方继续跳正马，那红方再出车，黑方呢也补了一手象。这里如果红方进去过河，黑方可以平炮对车，红方这时候选择一个跳边马，没什么问题啊。那黑方一看红方没有进去过河，他先进炮封锁，这时候红方平炮准备亮车，那黑方先出车，那红方就没有着急出车，他先借助足底炮往前冲兵。那黑方不能拱啊，不然红方打马。黑方呢选择跃马盘河，那么这招跃马盘河就是王天一布置的一个非常毒辣的陷阱。这里红方稳健的走法，他就出车就行了。如果黑方过兵呢，他就进去捉马。但是当时汪洋特大呢没有这样走，他走了个随手棋，直接把这个卒拱了。那就在这个时候，王天一来了个妙手，直接马踏中兵，凌空卸马。这招棋呢也是很难想到吧？因为黑方没有中炮啊，怎么就踩中兵弃马了呢？那么这个马到底能不能吃呢？我们演示一下。假设红方给马一踩，这里黑方有妙手了，平炮打边兵。这里打着车，这里对着车。这里最关键的一个点是什么呢？黑方打车是带将的，那问题不就出现了吗？红方不能先吃这个呀。那黑方打这个车带一将，等你补完把那个车又踩了，有车杀无车了，这肯定不行啊。那这里红方也只有两种选择吧。第一种呢是躲车，黑方把这个车一吃，红方再进车，下一招再平炮把狮子夺回，相当于一车换双。这是第一种。那么第二种呢，就是说红方回马，黑方吃车呢，红方吃炮，黑方接下来呢可以退车，先把这车马拉住。那么这两种方法呢，无论你怎么选，都是黑方占优。因为这种呢，属于是被逼无奈、非常不情愿的一局换双。一会儿要是再对一个车，就变成有车杀无车了。这个棋肯定不是很好。我们看看实战是怎么走的啊？好，我们回到实战啊。当时呢，黑方上马踩中兵，红方呢没有踩马。但是你不踩，现在黑方踩着炮踩着马呀，你的马有跟你的炮没跟呢。那红方呢，平车保着这个炮。但是这个棋呢，想的还是太过简单了。那就在此刻，王天一再生妙手，上马踩马，一招毙命。那这招棋走完，汪洋特大直接投子认输了，一共只进行了十个回合。那红方为什么就投降了呢？因为黑方踩完马，红方恍然大悟，这个马你不能打呀。黑方这里有个平炮抽车的棋，那你要是不打，你只能说躲车。那么这个棋呢，红方就白丢一马。而且黑方还有攻势，投降呢也很正常。好了，一切归于平静了。亲友们觉得精彩的，你倒是帮四郎点个赞呢、啊！关注四郎，下期视频更加精彩。